funcionan se ve amonio bisférico? Pues para responder a esta pregunta, pues lo primero que me viene a la cabeza y probablemente para muchísimos de vosotros es un rotundo, pues no. Necesitamos ambos hemisferios y en el cerebro no hay nada que sobre, ¿no? Necesitamos tanto nuestro hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho y también esta unión entre las dos, los dos hemisferios que se produce a través de sustancia blanca. Pero creo que es interesante también pararse y mirar esta pregunta con un poquito más de detención, ¿no? Porque ¿cuál podría ser la razón por la que alguien piensa de que con un solo hemisferio pues bastaría hacer todas las funciones vitales que necesitamos? ¿no? Y cuando pienso en esto se me viene a la cabeza ya una razón histórica. Hay una razón histórica que había una ley, la ley de asimetría, que nos decía de que los órganos que son simétricos, como por ejemplo nuestras manos o nuestros ojos, pues estos órganos sirven para comunicarse con el exterior. Pero si tenemos un solo órgano, un órgano asimétrico, como por ejemplo el corazón, el hígado, estos son los órganos que son realmente importantes, son los órganos vitales. ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa, ¿no? ya obviamente sabemos que el cerebro es muy vital para nuestra supervivencia. Pero pensemos un poquito más, ¿cuáles serían otras razones por las que podríamos pensar que nos bastaría un solo, un solo hemisferio? Pues primero de todo, pues que los hemisferios se parecen muchísimo entre sí, ¿no? Pero ahora ya sabemos de que podemos desmentir esta idea porque vemos de que incluso de la manera de eh, observando el cerebro muy a grosso modo en, al nivel exterior, pues ya vemos diferencias anatómicas y si lo estudiamos con más detención al nivel subcortical o al nivel de los haces de sustancia blanca, pues podemos ver de que hay muchas más diferencias anatómicas. Y muy relacionada con la anatomía del cerebro, pues viene su función, obviamente. Y una de las ideas que hay sobre la función es de que mmm, se cree de que el cerebro pues, está eh, obedeciendo un principio en la organización lateral, en el que tenemos especializaciones pues, para determinadas funciones para el hemisferio derecho y otro para hemisferios izquierdos. Pero aquí lo que también podemos ver es de que Quizá no es tan cierto de que nos, nos necesitamos estos hemisferios, ambos hemisferios. ¿Y por qué nos bastaría con un solo? Porque vemos de que los hemisferios pues, no son los únicos en hacer determinadas funciones, sino que son un poquito mejores o un poquito más rápidos en hacer determinada uh, función eh, cerebral. Entonces pues, podríamos pensar, pues al igual, con uno nos bastaría, ¿no? Pero aquí, en esta parte de, de función, pues entra otra razón histórica, o sea, otro, otro gran descubrimiento histórico en el que hemos visto de que cuando hay pacientes con hemiflegia al lado derecho, este se había asociado al problema del lenguaje. Entonces, así se había asociado hemisferio izquierdo al lenguaje. Entonces, si algo podemos decir con bastante certeza en neurociencia es de que hemisferio, hemisferio, hemisferio izquierdo es el que está asociado a lo que sería la dominancia del lenguaje. ¿no? Esto se había repetido muchísimas veces en estudios de casos históricos y también incluso en nuestro laboratorio pues podemos verlo repetido varias veces, pues por ejemplo, en cirugías eh, que estamos haciendo al despierto, cirugías para eh, la disección eh, de tumores cerebrales, la, la, eh, la resección de tumores cerebrales, y, por ejemplo, aquí lo que hemos visto es de que hay una parte del cerebro, la parte de haces de sustancia blanca y de partes corticales, que están eh, ubicados más en parte dorsal de nuestro cerebro, que están muy lateralizados a la izquierda. Y si tenemos un daño en estas partes, pues una, problem, una persona tendrá problemas de procesamiento que llamamos fonológico. Pero aquí entra otra vez este contraargumento porque si estamos viendo las partes ventrales que están asociadas a procesamiento del lenguaje, pues ya vemos de que esta idea no es ya tan clara. Y finalmente lo que creo que es muy importante es pensar de que si podríamos vivir con un solo hemisferio es preguntarnos cuáles son los límites de la capacidad de la plasticidad dentro del cerebro. Porque, por ejemplo, eh, yo he trabajado con las personas 
que y conociéndoles he visto de que han tenido unas lesiones cerebrales, sobre todo tumores cerebrales, que han ocupado mucha parte de, de su cerebro, mucha parte, por ejemplo, del lóbulo temporal o del lóbulo frontal, y tal como conocemos la ciencia del lenguaje o de procesamiento musical, pues podríamos predecir de que tendrían unas grandes dificultades al nivel de procesamiento de determinadas funciones. Pero vemos de que hay muchísima plasticidad cerebral y, por ejemplo, el otro hemisferio ha podido tomar, retomar la función que antes ha tenido el hemisferio que se supone que está dedicado a determinada función. Conocemos personas que, por ejemplo, se han desarrollado sin, eh, por ejemplo, la, con la falta de, de, de lóbulo temporal. Entonces, todavía estamos eh, investigando los límites de la plasticidad cerebral y si algo podría decir es de que creo no es tan importante en qué hemisferio hay alguna falta del tejido cerebral, sino de que tenemos estas partes, estos cuellos de botella de conectividad eh, tanto funcional como estructural y si estas partes están dañadas es cuando realmente podemos ver eh, eh, también déficits funcionales y es muy importante dónde en el hemisferio sino en, en general eh, como esta que no es tan fácil responder a la pregunta si podemos vivir con un solo hemisferio porque se puede ver muchas historias eh, personales de las personas que tienen pues eh, una capacidad funcionar, eh, funcional asombrosa, aún teniendo grandes daños a nivel cerebral.